warm. Und reich in der Treppe.
Żeśmy skończyli, jak nam kazałeś. Dobrze się udało, Nasza zwierzyna wcale się ucieczką nie ratowała. Tam związać swe ręce. Nie pobladł. Twarzy koloru nie zmienił. Ułatwił mi bardzo zadanie. Czekał. Machantki znowu. Któreś kazał chwycić, wiązać i wtrącić do publicznych więzień. Zbiegły. Pognały skokiem w uroczyska. Głośno krzykali. Zdrowią Same im więzy z nóg nagle opadły. Zamki otwarły się ręką nietknięte. Wielu jest cudów sprawcą. Ten mąż, co do teftu przybył. Reszta twoja sprawa. przybyłeś, aby urodę kusić. Najpierw mi powiedz, z jakiego ty rodu? Teorię przynosi do Grecji. Jest tam Bóg jakiś, ojciec nowych bogów? Nie. I ten co tutaj? Ten sam. Chociaż inny. We śnie ci rozkaz dał, czy w dziennym blasku? Nie? W dziennym blasku. Twarz w twarz z nim byłem, gdy mnie wtajemniczał. A jakiś sens jest tych twoich tajemnic? Jest z nich jakaś korzyść dla czcicieli?
bym chciał usłyszeć. Jakże wygląda ten Bóg, coś go widział? I najpierw tutaj z tym Bogiem przyszedłeś? Obrzędy nocą czy też dniem odprawiasz? I nocą przeważnie jest w mroku dostojny. Ale dla kobiet podstęp i pokusa. I za dnia można uczynić coś brzydkiego. Śmiały ten obcy kapłan. A wygadany. Poniesiesz kary ze swojego krętactwa. Sam Bóg ocali mnie, gdy tego zechce. 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 Gdy go będziesz wołał wśród bachantek. I teraz jest tu i widzi, co cierpię. Gdzie jest? Gdzie? Bo moje oczy go nie widzą. We mnie, bezbożny, a więc go nie widzisz. Mądry ty, mądry, lecz nie tam, gdzie trzeba. Właśnie, gdzie trzeba, tam ja jestem mądry. Peteuszu! Peteuszu! Pete... Panie naszych ziem tebańskich, ja z Kitajronu przychodzę. Mów. Nie się wcale nie musisz obawiać. A im straszniejsza będzie twoja opowieść, tym srożej tego, co te kobiety z tych sztuk wyuczył, będziemy karali. Właśnie moje stado pędziłem na górskiej łąki. Gdy mu ujrzał, kręgi trzech kobiecych chórów nam znak leżały skromnie. Nie jak mówisz, pijane winem i dźwiękiem piszczałek, żądne w ukryciu leśnym, gierkę pridy. Wtem twoja matka zawyła śród menad, ażeby ze snu je rozbudzić. Stają na nogi, aż dziwi jak przystoje młode i stare i panny niewinne. Najpierw spuściły włosy na ramiona i szaty wiążą wężami, co liżą ich twarze. Inne w ramiona, sarenki i wilczki biorą i białym karmią zwierzę mlekiem, niedawno zległe, które zostawiły dzieci, a miały w swojej piersi jeszcze mleko. Jedna tyle schwyciła i uderzyła skałę, skąd tryska prąd wody. Druga tyle pogrzebała w ziemi i wtedy źródło wina Bóg otworzył. Ach, gdybyś był tam, zamiast ganić Boga, sam byś modlitwą go czcił na ten widok. Pobiegliśmy tam wszyscy, a jeden, co bywał w mieście wygadany, tak do nas powiedział, wy, co przebywacie na halach świętych, chodźcie, a złapiemy Agałę, matkę Penteusza w tym szale. Tu się ucieszy, to nam się wydawało, że dobrze mówi. Robimy zasadzkę w krzakach się kryjąc, a one w tym czasie trzęsą tyrsami opętane i jednym głosem Zeusa, syna Zeusa Bromiosa zowią cała góra z nimi i nawet zwierzęta, wszystko w jednym szale pakha. A gałę skokiem pędziła w moją stronę, więc wyskoczyłem, ażeby ją schwytać. Ona zawoła, suki moje szybkie, ludzie nas gonią ci tutaj, więc do mnie pędźcie z rękoma w tyr z uzbrojonymi. Ujrzałbyś jedną, jak ryczącą krowę z wstępnym wymieniem podnosi, rozrywa. Inne, jak szarpią w kawały jałówki, ujrzałbyś po łocie zwierząt i racice porozrzucane w dole w kurze, Wiszą na gałęziach jodły i krew się z nich sączy. Padały wszędzie i wszystko do szczętu niszczyły okien we włosach, mając nie płonęły. Ludzie się z bronią przeciw nim zebrali. Wtedy się, panie, cud straszny wydarzył, bo do szczepów ciała ich nie krwawią, lecz one tyrsy rzucając rękoma ranią, zmuszając do ucieczki z pola. 
Jakkolwiek więc jest to bóstwo, Panie, przyjmij je w mieście Twym, bo jest ono potężne we wszystkim. Nas ogarnia zdrożny szałmenat. Obelga dla Greków. Trzeba nakazać wszystkim, abyśmy ruszyli przeciw bachantkom. Bo to szczyt wszystkiego, by z rąk kobiecych cierpieć, co cierpimy. Krzywdzony nie radzę, abyś szedł z bronią na Boga. Nie pouczaj mnie. Mam cię znów ukarać? Dałbym ofiarę. Człowiek przeciw Bogu? Można to jeszcze naprawić, mój drogi. Jak? Krzywioty ci tu kobiety bezbronne. Pragniesz zobaczyć, co tam robią z tyłu? Ogromny. To, to przemożne pragnienie. Ogromnie chciałbym widzieć je. Pijane. Więc chciałbyś ujrzeć to, co ci przykre? Oże. Cichutko siedząc pod jodłami. On cię prowadzić, czyś gotów do drogi? Chodźmy! <śmiech> no więc załóż suknię. Jak to? Mężczyzny mam się stać kobietą. Właśnie gdyby nie został myślą mnie na pno. Kobieca suknie. Ale ja cię wstydzę! Ja cię ubiorę. To jak przez miasto przejść niepostrzeżenie. Przez załogi. Ja cię poprowadzę. Wydaje mi się, że widzę dwa słońca. Ty się nie prowadził. Podobny do byka. Przed chwilą robi rasły na twojej głowie. Czy byłeś zwierzęciem? No stałeś się byki. Siostry, a może matki wygląd mam rodzonej. Widząc się, myślę, że... Widzę je obie. Spopraw włosy. 
gesteigerd werd. Ja mam twój zbawca i przewodnik. Cię powiedzie inny. Moja matka. Wróci zmieszony. A to właśnie idę na rękach matki. Rozpieszczał mnie u mnie. Zjeryściało. Bo jest zasłużona. Straszny ty, straszny, na straszny idziesz. Gałość pluszczuś! 
zwierzę ucięcą. Szczęśliwy Bóg z polowania. Chodziłam bez sieci to małe lwie szczenie. Same możecie zobaczyć. Zamieszkujący to miasto o pięknych wiedach. Chodźcie, łup, zobaczcie. Myśmy go chwyciły gołymi rękami i poszarpały zwierza na kawałki. Gdzie jest mój stary ojciec? Niech to przyjdzie! Gdzie mój syn, Pęteusz? Niech ciało Pęteusza złożę przed domem. Po długim szukaniu niosę Znalazłszy na Kitajronie, ani jedna cząstka razem z innymi w lesie nie leżała. Zaproś przyjaciół na ucztę. Szczęśliwy, szczęśliwy jesteś dzięki naszym czynom. Straszny widok bólu niezmierzony. Zbrodnia przez piękne ręce dokonana. Piękną ofiarę przedkładając błyskwą na ucztę mnie i teby zapraszasz. A, jakże zwędliwa jest ta ludzka starość. Feł! Feł! Wyczyn swój wreszcie zrozumieć. Cierpieć będziecie straszni. Przeniebnego turu pokrutnego. Najpierw swe oczy podnieść ku niebiosom. Czy nie to, czym tam mi każesz patrzeć? Czy takie same są, czy też odmienne? Jakby jaśniejsze niż dawniej i czystsze. Czy ciągle czujesz w duszy podniecenie? O, nie umiem tego wyrzec. Czy możesz słuchać mnie i dać odpowiedź? Już zapomniałam, co mówiła ojcze. Czy ją ty głowę trzymasz tu, w ramionach? Yeah. 